السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برض الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار أمن المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا تو بحمان نرنا ونرايا سيد شهاب الدين إبراهيم غوائي قوتي دنگل بلا وطنا Kadang itu terkali, ustad. Nuchia itu Muhammad itu Muslihat. Firuz saya di arah kom, dia di lula. Sadu silu mai lula, pandida, neda kel, suhutu kel. Mahal kamiji, barawahi kel. Sangka udur mati de, neda kel, pravartagan mar. Yang lebih apa tak? Mania sahodiri sahodiran marupin jauh mana gel? Yang zaman ini ayat Allahur Rabbul Izzat. Yang dia beraya nama mudah ini sangkamu. Dunia belum maafkan tu lumba geri kena pujut apa tak? Amala ini nama belum dosui geri ku mara gat. Nama mudah ini bandar apa tak? Lelah beri. 
സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനീ ഹൃതുമത്തിനുമുള്ള തൗഫീക്കോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീനിയാറമ്പല്ലാലം സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന്റെയും ഇതായ സ്ഥാപന സമുച്ചയത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടി ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് സമാപിക്കുക കേരളക്കരയിൽ നീറുന്ന വിതുമ്പുന്ന മനസ്സും ചുണ്ടുമായി തീരാത്ത ദുഃഖത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ആഴക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുന്ന മനസ്സുകൾ ഭൗതികമായ മേഖലകൾ മുഴുവനും കൈയൊഴിയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ അവരുടെ അഭയമായി കിടക്കുന്നത് ആത്മീയ സദസ്സുകളാണ് എന്നതാണ് സത്യം അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും മറ്റ് പരിഹാര മുറകളിലൂടെയും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയ സ്വാധീനം ജനമനസ്സുകളിൽ നേടിയ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളിൽ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമായ സയ്യിദ് എം പി ചിക്കോയ തങ്ങൾ ബായ അറല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് എത്തും വളരെ നേരത്തെ എത്തേണ്ടതാണ് ട്രൈന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോടുള്ള യാത്രയുടെ ക്ഷീണവും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ നേരെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് മാർച്ച് മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത സമയം പഠനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദീർഘിച്ച ഒരു സമയം നമ്മുടെ പരിപാടി പരിപാടി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുമില്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആചാര മുറകളൊക്കെ വെട്ടിക്കുറച്ച് സയ്യിദവർകൾ വേദിയിലെത്തിയ ഉടൻ ഇൻഷ അള്ളാ മഹാനവറുകൾക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കും അതിനു മുമ്പ് ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആനുകൂല്യം പറ്റി ജീവിക്കുക എന്നതിനു പകരം അതോടൊപ്പം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊരു സംസ്കാരവും കൂടെ നമ്മിൽ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമതായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ആവേശമുള്ളവരാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുക 
എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യവും സമ്പുഷ്ടമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ പടച്ചവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് ശേഷിയുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇടങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാലും അവൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടാൽ തൽക്കാലം പണിയെടുക്കാതിരിക്കാനാണ് അവനിക്ക് താല്പര്യം അത് കിട്ടാൻ ആരെ സമീപിക്കണം ഏത് ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലീബ് സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വർക്കത്തും രുചിയും എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലീബ് സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുക എന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പാർശ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുക നമുക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇത് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആ പോളിസിയിലേക്ക് ജീവിക്കുക സാധാത്വക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്രിന്റെ ദ്വാഗിന്റെ മജ്രിസുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് രോഗം പിടിപെട്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് കയ്യോയുന്ന സമയത്താണ് ഇനി നമ്മക്ക് ഏതാ തങ്ങൾ ഏതാ ദിക്രഹൽക്കാ നോക്കോ നോക്ക് ഇല്ലേ ഒരുപാട് അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തെ പിടിമുറുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് തങ്ങളെടുത്ത് പോയാലാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക ഏത് ദിക്കിരുന്ന മജ്ലിസിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് സലാമത്താകാൻ കഴിയുക എന്നാലോചിക്കുക അതിന് പകരം ഭൗതികത കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റാത്തത് മുഴുവനും നമുക്ക് ആത്മീയത കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറാതെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുക അവന്റെ തൃപ്തി നേടുക അവന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ഒരു നീയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നാം സംബോധിക്കുന്നത് എന്നാൽ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈബ് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഹമ്മ് അത് അവന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയമായാൽ അവന്റെ ദുനിയാവ് അവനിക്ക് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളിലൊക്കെ നാം വരുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അതൊരു താൽക്കാലിക കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറാതെ ഇതിലൂടെ ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു വലിയ ആത്മീയ അനുഭൂതിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കണം എന്ന ഒരു മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെയാണ് ഇത്തരം വേദികളെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഹ്റവും നേടാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നീയത്ത് ദുനിയാവായാൽ ആ ദുനിയാവ് അല്ല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അമങ്കാനത്ത് ഹിജറത്ത് ഹുലാഹു അലി വസ്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരാളുടെ നീയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും ഒരാളുടെ നീയത്ത് ദുനിയാവ് ആഗ്രഹിക്കലാണെങ്കിൽ അതും നടക്കും ഒരാളുടെ നീയത്തി എന്താണോ അതിലേക്ക് അള്ളാഹു അവനെ വെടിതെളിച്ചു കൂടും അതിന് അബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം അള്ളാഹു എനിക്ക് രണ്ട് വിശേഷമുണ്ട് ഒന്ന് റഹ്മാൻ എന്ന വിശേഷണമാണ് ഒന്ന് റഹീമ് എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടേ പള്ളി ദിവസത്തൊക്കെ മുത്താലിമികൾ അത്തം വെച്ച് പഠിക്കുന്ന വീട്ടുണ്ടാവും അനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ദുനിയാവിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താൽ ഒരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ അയാളുടെ ഈമാൻ നന്നാകണം സ്വഭാവം നന്നാകണം പ്രവർത്തനം നന്നാകണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ പടപ്പായി തീരുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടച്ചോന്റെ പടപ്പല്ലാത്തത് ഒന്ന് ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പടച്ചോന്റെ പടപ്പുകൾ എന്തായാലും ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു താൽ എന്താക്കൂ ഒരിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കും അവിടെ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ശരിയാകണം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയാകണം ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അള്ളാക്കില്ല പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിഫത്തുണ്ട് റഹീം എന്നാണ് റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ആഹൃത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നതാണ് നമ്മളെ മുഖ്യ വിഷയം അതാണ് മുസ്ലിമീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല പാരത്രിക ജീവിതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദുനിയാവ് അതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അതേത് സമയത്തും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു നമ്മെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സിറാജ് പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് അപകട വാർത്തയാണ് ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഒന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇല്ലേ ഓരോട്ടോയിൽ ഒരു സഹോദരിയും ആ സഹോദരിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ടാങ്കർ ലോറി വന്ന് മറിയുന്നു മൂന്ന് പേരും തൽക്ഷണം മരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തമിഴ്നാട് നിവാസികളായ മൂന്ന് പേരാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു ഒരാൾ മരിക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ച കൊല്ലണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അസറായിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് മരണം അത് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല വിദൂരമാണെന്ന ചിന്തയും മിഥ്യാധാരണയാണ് നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണെന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സുദീപുല്ലക്കും മോനെ നിന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ പട്ടവാറ് കണ്ണി നിന്റെ കാലോട് എത്ര കണ്ടെടുത്തു നിൽക്കുന്നോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് മരണമാണെന്ന ബോധം വേണം ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് ആരോഗ്യമുണ്ട് നല്ല ശേഷിയുണ്ട് പുഷ്ടിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നീ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകണ്ട നിന്റെ ആരോഗ്യവും നിന്റെ സുഖവും സൗകര്യങ്ങളും നിന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകണ്ട നീ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരണം നിന്നെ പിടികൂടും എത്ര എത്ര ആളുകളാണല്ലേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുന്നാ ഇടയന്നൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഷുഹൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ മുപ്പത്തിയേഴോളം വെട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരിക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റാത്തതാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാന്ത്വന സേവന സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ഊർജം മുഴുവനും വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തേഴ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു പോയത് മുപ്പത്തേഴ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച ഷുഹൈബിന്റെ മരണം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാ പക്ഷേ ആഹ്റത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളില്ല ആ വീടുകളിലെ കൊഴുകി എത്ര ആലിമീയങ്ങൾ എത്രയാ സയ്യിദന്മാർ എത്രയാ എത്രയെത്ര സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അവരൊക്കെ ആ വീടുകളിലെ കൊഴുകി എത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നു ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അതുപോലെ താനൊരു മുപ്പത്തേഴ് വെട്ടേറ്റ് മരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഊഹിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇതൊരു ഷുഹൈബിന്റെ മാത്രമല്ല ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമായി കണ്ണവും ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഒരു വിധത്തിലും മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ഏത് രാത്രിയിലും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ലേ ചിറ്റാരി പറമ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരി ഉമർ ഹാജിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് വണ്ടി സൈറൺ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുകയാ ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു എന്തോ അപകടം പറ്റിയ പോക്കാണല്ലോ 
ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി ആ സിനോദി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ അതേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പിഞ്ചു മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ ആ ഡ്രൈവറെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വെട്ടിപ്പരിപ്പേൽപ്പിക്കുന്നത് നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൂര മുഖങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മനുഷ്യനിൽ വളർന്നു വരാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു മക്കളോടെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റണം എവിടത്തേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ ക്രൂര മനസ്സ് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു അപകടം പറ്റിയാലോ ഒരക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അക്രമത്തെ നിയമം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കലാണ് ഒരു മതേതരത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടായി വളരേണ്ടത് കൊന്നവനെ തിരിച്ചു കൊല്ലുന്ന സിവിലിയന്മാർ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭരണം ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോലീസുകാരുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോടതിയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അക്രമത്തിന്റെ നേരെ പിന്നെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പ്രത്യാക്രമണം നടക്കുന്നത് ഒരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ടു വീലിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വരുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വഴിയിൽ വെച്ച് വെട്ടിയിട്ട് അഥവാ ഓടിക്കാറിയ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പോലും ഇട്ട് മാരകമായി വെട്ടിക്കൊല്ലുകയാ എത്ര വലിയ മനുഷ്യത്തരഹിതമായ പരാക്രമങ്ങളല്ലേ എന്തിന്റെ പേരിലായാലും മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും സംഘടനയുടെ പേരിലായാലും നീതീകരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളെയും അക്രമവാസനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കൽപ്പ് നേടിയവനായി മനുഷ്യൻ മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു നാളുകളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതിരുന്നാൽ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും പടച്ചറപ്പ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദീർഘിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഒരു പക്ഷേ തന്റെ കൈയും കാലും ആ സമയത്ത് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണില്ല ഒരിക്കലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണില്ല അന്നത്തെ ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് ചിന്തി നനച്ചു കാണില്ല ജാതി മത രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മരണം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാൻ ഈ മരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മിലേക്ക് ചാടി വീഴുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ മരണം ഒരാൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയമെത്താലോ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഇമാമുല്ല ഇമാമുല ഷാഫിയുള്ള പാടിയതുപോലെ മോനെ നിന്റെ മുറ്റത്തെങ്ങാനും മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടി ചാടി വീണുപോയാൽ ഓടിയൊടിക്കാൻ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആകാശത്തിൽ ഒരിടമില്ല ഭൂമിയിൽ ഒരിടമില്ല കീഴ്പ്പെട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ മരണം എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മരണം എന്നെ തലോടുന്ന സമയം തലോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എ സി കിട്ടൂല ബെഡ്റൂമിൽ പിന്നെ സ്ഥാനമില്ല അതേ താൻ വാങ്ങി വെച്ച ഫോർച്യൂണറോ ഇനോബയോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതിഭ നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല വീട്ടിന്റെ അടുമാരിയിൽ ഇസ്തിരിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷർട്ടും തുണി പോലും നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘട്ടം തുണിയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോനെ കടക്കുന്ന സ്ഥലമേതാണെന്നറിയോ ഭാര്യയില്ലാത്ത ഭർത്താവില്ലാത്ത ഉറ്റവരില്ലാത്ത ഉടയവരില്ലാത്ത സഹായികളില്ലാത്ത സഹകാരികളില്ലാത്ത എ സി ഇല്ലാത്ത കട്ടിലില്ലാത്ത ബെഡ്ജില്ലാത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ തുണ്ടു പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഇടുങ്ങിയ ആറടി മണ്ണാകുന്ന കബറിന്റെ ഇടുക്കിലാണ് മോനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഗേഹം അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്തൊന്നും നീ ഞങ്ങൾ കൈയൊടിയല്ല റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ടാ ഇരുട്ടറയിൽ ഏറ്റെടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അതിനുപകരിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ അള്ളാഹ്മത്തിക്കയാഹിമീൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
നശ്വരമായ ഭൗതിക ജീവിതമല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ടെൻഷനായി മാറേണ്ടത് അവന്റെ ടെൻഷനായി മാറേണ്ടത് ഹമ്മുൽ ആഹിറത്തിന്റെ ടെൻഷനാണ് ആ ആഹ്റത്തിന്റെ ടെൻഷൻ പരിഹരിക്കാനാകണം ഇത്തരം സദസ്സുകളിലേക്ക് നാം പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആകണം നിസ്കരിക്കുന്നത് നോമ്പ് നോക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് കാത്തു കൊടുക്കുന്നത് സ്വതപ്പ ചെയ്യുന്നത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരെ ദുനിയാവിലും സഹായിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രകല്പനായ ഒരു സമ്പന്നനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നമ്മത്ത് ദായമായി കൊടുക്കട്ടെ ആളെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഹയാത്തിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും ഒക്കെ നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം കണ്ണൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് സുഹാനുള്ള വണ്ടി ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിയുകയാ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യ ജീവനല്ല ഒഴുകി വരുന്ന രക്തത്തെയാണ് കാണേണ്ടി വരിക എന്ന് കരുതി കണ്ട് മുറിക്ക് ചിപ്പി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാ അഞ്ച് നിനിട്ട് നിനിട്ട് നേരത്തെ ശാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് ഈന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പോറലും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രംഗ ഇത് കണ്ടപ്പോ ആൾക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇയാളാ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇയാൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ കാന്തപുരുസ്താദിന്റെ ഒരു അനുയായിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു അറിവുണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പടച്ചോൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പടച്ചോൻ എന്നെ സഹായിച്ചതാണ് അയാൾ ഇപ്പോ ഹയാത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹമ്മ് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി നാം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവും കൂടെ എളുപ്പമാക്കി തരും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് സുഹാനല്ലോ പേര് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളല്ലേ വ്യാപിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് നീറുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് റബ്ബ് നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിയുന്നു ഇനി ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും അവിടത്തെ നാട്ടിൽ അവിടെയുള്ള പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പസമയം വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് നൂറല്ല ആയിരമല്ല പതിനായിരങ്ങളാണ് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ പട്ട പാതിരാത്രിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കാവലിരിക്കുകയാ അതേ ഒരു ക്യാനിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി കൊണ്ട് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാ അതനുസരിച്ചാണ് പിറ്റേത് മഹാനവറുകളെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് അപ്പൊ തന്റെ അവരുടെ സങ്കടം പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ വരുന്ന ആംബുലൻസുകൾ എത്രയാ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയൂല ആരാ ഈ ആംബുലൻസിൽ കയറി വരുന്നത് അർദ്ധമയ്യത്തുകളെ പോലോത്ത ശരീരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാര് പോലും കൈയൊടിഞ്ഞ് ഇനി രക്ഷയുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് 